tazama yale ambayo tuko nayo kwa asubuhi hii hapa leo. Kwa na mgeni kutoka mamlaka ya mapato Tanzania TRA ambaye uh, tutazungumza naye kuhusu masuala mambo uh, masuala mbalimbali mbali kuhusiana na kodi. Tunaelimisha kuhusu kodi. kodi. Lakini leo tupo katika swala zima la kodi ya majengo. Karibu sana. Nashukuru sana. Asante <laughs> sana. <laughs> Asante sana. Bila shaka uko vema. Niko vema kabisa. Na tumeachana Juma lilopita. Mm-hmm. Na mimi mpaka leo utakuwa na matirio mengi sana ambayo umetuandalia. Kwa muda wote hapo. Karibu sana msikilizaji na mtazamaji wangependa kufahamu tuko na nani leo. Ah, uh, tupo na Ezron Lema, mm-hmm. ni afisa msaidizi wa kodi mm-hmm. uh, kutoka mamlaka ya mapato Tanzania mkoa wa Arusha. Mm-hmm. Ndio ndio. Karibu sana. Nashukuru. Tuna maana gani tukiwa tunasema kodi ya majengo? Tunamaanisha nini hasa? Uh, kodi ya majengo ni tozo inayotozwa mm. kutokana na kutoka katika umiliki wa jengo mm. au katika muendelezo wa ardhi iliyojengwa. Mm. Kwa maana ya jengo limejengwa katika ardhi mm. lakini jengo hilo limejengwa kwa vifaa vya kudumu mm. na jengo hilo linakuwa limekamilika na linatumika. Mm. Kwa hiyo lazima utambue kwamba hiyo ni tozo na utozo kwenye jengo okay. au katika muendelezo wa ardhi kwa maana ya kwamba limejengwa jengo kwenye ardhi mm. na jengo hilo limejengwa kwa vifaa vya kudumu mm. na pia limekamilika na linatumika. Mm. Hiyo ndio maana halisi ya hiyo kodi ya majengo. Kwa kwa nikiwa na, na ile nyumba yangu ya kuhamisha ile silipi kodi. Hapana <laughs> ile bado ile bado. Maana <laughs> mm. kama wenzetu wazungu wana nyumba zao za kuhama, mm. anafunga tu kwenye gari huko mm. akiondoka ameondoka. Mm. Eh kwa ile huko lazima hamisha huko atoka yeah. kwa ana, anaenda sim flat. Mm. Okay. Yeah. Ni, 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 ni majengo ya aina gani ambayo tunayalipia kodi? Umesema yanayohama, yasiyohama, yasiyohamishika. Lakini bila shaka kuna aina pia ya majengo. Ya, ya majengo. Mm. Au ni majengo yote tu bora ni majengo mm. yamejengwa. Nadhani kwa majengo mm. ambayo yanalipiwa, tungeweza tukasema ni majengo gani ambayo yamesamehewa? Aha. Hapo tungekwenda vizuri Aha. zaidi. Ma, majengo gani yanalipiwa kodi <laughs> na majengo gani <laughs> yamepewa ya msamaha wa kodi? Yes. Na. Ah, kwanza tukianza tunaweza tukaanza na nyumba anayoishi rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hiyo mm. <laughs> haelipi kodi ya majengo. <laughs> <Okay>. <laughs> Lakini majengo yote yanayotumiwa na taasisi za serikali, mm. kwa mfano mashule ya serikali. Mm. Ah, majengo ya kuongozea ndege. Mm. lakini majengo yaliyoko yaliyo katika reli kwa maana station za reli mm. lakini kuna baadhi ya taasisi za, za umma ambazo yanalipiwa kama wanafanya biashara inayoleta kipato mm. au faida mm. hayo yanalipiwa mm. lakini pia majengo au nyumba za kuabudia mm. nyumba za kuabudia mm. ambazo Ka, kwa mfano tuseme kama hapa mm. kwetu mm. kwenu hapa mm. jengo la kanisa lingekuwa ndilo jengo ambalo lina hizi station za mm. radio na television mm. ndani ya jengo la kanisa wangelipia kwa sababu tayari kuna kitu kinachozalisha faida mm. lakini kwa sababu iko separate mm. jengo la kuabudia halitolipia badala yake jengo linalotumika kwa hivi vitega uchumi vingine vya kanisa vitalipia ah. yes unaweza kaona nyumba za maaskofu ambazo iko separate au watumishi wa hizi ma, maaskofu mashe na wengine nyumba ambazo ni separate wanazoishi hizo zinalipiwa nalipiwa kodi okay. okay na umezungumza kwamba kuna nyumba ambazo ama majengo ambayo huwa hayalipi kodi mm. na kodi huwa ni sawa tuseme kwa mfuko, kwa mfuko kama ni taasisi hii hapa inalipiwa kodi ni sawa na na na, 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 na jengo lingine ama taasisi nyingine ama ni kodi huwa zinatofautiana uh, kwa mabadiliko ya sheria ya mwaka 2017 no 1819 na sasa hivi tulivyo 1920 sasa tumeanza mwaka wa fedha ambao unaanza tarehe moja Julai mm. hadi tarehe 30 Juni mwaka unaofuata mm. Kwa, kwa hiyo kwa mabadiliko yaliyofanyika kwenye sheria ya kodi ya majengo pamoja na sheria ya usimamizi wa fedha mm. uh, kwa mwaka 2018 first mm. July au tarehe moja Julai mm. mwaka 2018 tuliona kwamba majengo yote sasa iliwekewa kiwango ambacho ni flat rate mm. tofauti na mwanzoni ambapo majengo yalikuwa yanatozwa kulingana na thamani ya jengo kwa yale yaliyothaminishwa au yaliyopimwa kwa hiyo kuanzia hapo wakati huo sasa mm. ni kwamba majengo yote ambayo sio ya gorofa. Mm-hmm. Majengo yote ambayo sio ya gorofa mm-hmm. yanalipiwa shilingi 10,000 Tanzania nzima. Mm-hmm. 
mijini na vijijini mm. shilingi 1000 mm. Bil, yes bila kujali matumizi mm. ah, okay. kwamba ni la biashara au sio la biashara mwanzoni pia alikuwa anatozwa kwamba ili ni la biashara kiwango fulani ili sio la biashara lakini mm. sasa hivi ni 1000 kijijini na vijijini na mijini kote mm. sawa eh? bila kujali matumizi kwamba ili ni la biashara au ni la kazi gani mm. kwa mwaka 2018 na sasa hivi 1920 okay. hiyo ni upande wa majengo ya sio ya gorofa mm. lakini kwa majengo ya gorofa ni shilingi 1500 kwa kila sakafu hicho oh. ni Kiswahili cha sakafu kwa maana yake ni kwamba for every floor mm. <laughs> <laughs> tunaona <laughs> kwamba kwa kila sakafu <laughs> Ukianza kama jengo ni la gorofa moja ndio ina maana ni shilingi laki moja kwa majengo ya mijini gorofa mm. moja gorofa moja kwa maana ya mijini ni kwa nini laki moja mm. kuna ground floor and first floor mm. kwa hiyo ground floor hiyo ni sakafu tayari 1500 inaofuata 1500 bila kujali matumizi pia mm. kama ni ya biashara ni ya kupangisha au ya dini hizo ni kwa zile ambazo ziko mijini au kwenye miji au kwenye miji midogo kwa mfano tunaweza kusema mamlaka ya mji mdogo ngara mtoni kwa hapa mm. Arusha au tukasema labda mamlaka ya mji mdogo Usariva mm. hayo yote ni hizo bei au mijini au nyumba ambazo ziko manispa kwenye majiji okay. sawa eh? mm. lakini kwa zile ambazo ziko kwenye ziko vijijini ni za gorofa na ziko vijijini mm. au ziko maeneo ya halmashauri za wilaya ndani ndani kwenye halmashauri za wilaya kama mfano wilaya ya Monduli ndani ndani wilaya Longido mm. zile ambazo ziko ndani ndani mm zenyewe zinatozwa shilingi 1020 kwa goro, kwa sakafu moja na maana kama ni nyumba ya gorofa moja atalipa 1040 mm. kwamba kwamba ground floor 1020 first floor 1020 na kuendelea mm. ndivyo ilivyo kwa hiyo tofauti inatokea tu kwamba majengo ya kawaida kote mijini na ni Tanzania nzima mm. ni shilingi 1010 mm. yasiyo ya gorofa yale ambayo ni ya gorofa kwa, miji, kwa, kwa, kwa majiji au miji mm. midogo yote yanatozwa shilingi 1050 lakini yale ambayo yako kwenye vijijini mm. ya, ya gorofa au alimashauri za miji ndani ndani kule hmm. yanatozwa shilingi 1200. Okay. Uh, lapa pingine nipate kukuuliza swali moja. Uh, ni wakati gani uh, mmiliki wa nyumba ama jengo anapaswa kulipa? Kama tulivyoeleza kwenye maana yetu hmm. ni kwamba jengo liwe limekamilika na linatumika. Hmm. Jengo liwe limekamilika na linatumika. Maana yake ni kwamba kama jengo alijakamilika huwezi kulipia. Hmm. Uta, kwa sababu sasa hivi tunahamia tukiwa hatujaweka hata madirisha kwenye kwenye baadhi ya vyumba <laughs> lakini tunaona tu kuliko ni kuendelea kulipa e, kodi kwa pa. mtu mwingine bora niingie ni ile mm. pesa ya kodi niendelee kuilipa huko kwangu tu kawaida mm. Lakini kile unachoamia unakuwa ume, umekikamilisha kwa sehemu kubwa ni kwamba umesha kamilisha jengo ndio maana umeweza kuhamia ni mm. <laughs> kwa sehemu kubwa umeweza umekamilisha na umeweza kuhamia mm-hmm. ndio ndio na Ukumbuke kwamba kodi ya majengo tulikuwa ilikuwa chini ya serikali za mitaa kwa maana ni mashauri mwaka 2016 na na tarehe moja mwezi wa saba ikahamishiwa TRA au mamlaka ya mapato Tanzania kwa ajili ya kusanya. Kwa hiyo tumefika wakati ambao tumefanya registration za yale majengo sasa. Na ndipo sasa ambapo kila mwenye mmiliki wa nyumba anatakiwa kufika ofisi za mamlaka na kulipa. Hmm. Hmm. Aha. Lalaba la, la, pingine uh, taratibu sasa unajua uh, kuna kuna mwingine labda pingine anajua taratibu za za, za, za kulipa hiyo kodi ya pango uh, kodi ya majengo ya majengo eh mm, utaratibu ni mdogo sana ndio fika ofisi ya TRA mm. iliyo karibu na eneo liloko mm. nenda jengo lako litasajiliwa na kuingizwa kwenye mfumo wetu wa kodi ya majengo kwa sababu kuna mfumo ambao unatumika katika ukusanyi ukusanyaji wa kodi ya majengo. Mm. Kwa hiyo ukifika utasajiliwa kwenye ule mfumo na utapatiwa kumbuku, namba ya kumbukumbu ya malipo inaitwa mm. control number. Okay. Na kama unaweza kutunza ile risiti kuna kile inapofika wakati unaweza kwenda kwa hao wakala sasa hivi kuna wakala wetu wa NMB, mm. CRDB popote pale na ile namba yako ya control hybrid leak. Mm. Ukalipia kila mwaka badala ya kufika na kuunga foleni TRI. Okay. Ni, ni, mi, 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 na, na, nataka tu kukupa uelewa msikilizaji kwamba kumbuka tunachozungumzia hapa ni kodi ya majengo 
kodi ya majengo ni tofauti na kodi ya ya, ya pango ndio mm. kuna mtu mwingine anaweza akasema kwamba sasa mbona mimi <laughs> mimi tena nakuja kulipishwa kodi ya jengo hapana hii kodi ya jengo nadhani ni kodi ambayo inalipwa na mmiliki wa nyumba eh ndio eh mmiliki wa nyumba hmm. sio mpangaji hmm. kama hiyo ni mpangaji uko wewe lipa tu hela yako ya kodi kawaida <laughs> na mambo yawe ya sawa ndio na na na, na sasa hivi tukiwa ikiwa dakika uh, ya hamsini sasa hivi tukiwa tunazidi kusonga mbele katika na. haya labda ni nini cha ziada ambacho mtaalamu ungependa tukifahamu sisi kama wananchi kuhusiana na kodi hii ya majengo nini muhimu ambacho pia ungependa tuweze kukifahamu na wewe pia msikilizaji na mtazamaji una nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kuuliza swali lako karibu nashukuru uh, labda kitu kikubwa ambacho kwanza ningeweza kuwaeleza watazamaji wetu au wasikilizaji wetu kuhusu kuna changamoto kidogo inatokea kuhusiana na misamaha uh, especially kwa nani anaye paswa kuwa na msamaha mm. achilia mbali majengo ambayo yamesamehwa lakini nani pia ambaye anapaswa kupata msamaha uh, kumekuwa na changamoto sana kuna wazee wenye miaka sitini mm. kama una mzee ana miaka sitini na kuendelea jengo lake linatakiwa kusamehewa kodi lakini mm-hmm. atasamehewa vipi mm-hmm. lazima afuate vigezo vifuatavyo mm-hmm. kwanza ni lazima mm-hmm. awe a, a, awe na barua iliyoidhinishwa mm-hmm. na uongozi wa mamlaka ya serikali ya mtaa mm-hmm. kwamba huyu ni mzee jengo lake lisamehewe Aa, lakini pia atatakiwa kuwa, kuwasilisha hiyo barua ofisi ya mamlaka ya mapato kwa meneja mm. wa sehemu husika mm. akiwa ameambatanisha na kitambulisho kinachoonyesha tarehe ya kuzaliwa okay. <laughs> unaweza kuelewa vitambulisho ni vipi leseni ya udereva na <laughs> kitambulisho cha taifa mm. kadi ya kupiga kura mm. passport vitu kama hivyo vitambulisho vile ambavyo ni halali mm. na vingine ambavyo ni halali kama hivyo mm. Lakini pia akiwa ameambatanisha na passport size mbili. Mm. Atatakiwa kufikisha ofisi ya meneja wa TRA ya eneo usika. Mm. Lakini pamoja na hilo kila mwaka wa fedha atatakiwa kufanya hivyo hivyo. Inapofika tarehe moja mwezi wa saba, mm. ataandika kwa ajili ya mwaka huu. Inapoisha ule mwaka wa fedha mwaka mwingine ataendelea kuomba tena msamaha. Na ni waase tu kwamba ni warai tu kwamba wanapoandika zile barua mm. ni vema kuandika namba zao za simu ili kama kuna chochote cha kupewa au update yoyote apatiwe. Mm. Ni kwenye majengo hayo. Lakini majengo hayo yanayomilikiwa na wazee hao wa miaka sitini ambao wanaishi ni mm. siwe ni jengo ambalo linafanywa biashara. Mhm. <laughs> Unaweza ukaona hapo. Yeah. Nisiwe ni jengo ambalo linafanywa biashara. biashara. Ni jengo la yeye kuishi tu. Kama anafanya biashara tayari ana wapangaji, hilo jengo linazalisha faida maana yake anakosa sifa. Mm-hmm. Tumeelewana eh? Mm-hmm. Nadhani hilo ndilo kubwa. Lakini na, pia na, labda na. labda mwingine mmoja. Ndio. Labda jengo ambalo anaishi mlemavu ambaye hana chanzo chochote cha kipato pia. Mm-hmm. Nalo tutakuwa linasamehewa kwa kufuata vigezo hivyo vya kuomba msamaha mm. lakini kama jengo hilo linalo milikiwa na mlemavu nalo pia ana sosi ya kipato mm. hatopaswa kupata msava <laughs> na, 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 na katika hili hivi labda nyuma kidogo kwa, kwa hapa kwa wazee uh, wenye miaka 60 kwenda juu hii inategemeana na hadhi ya kwake mm. au ni mzee yoyote bora na miaka 60 ni mzee yeyote ni mradi tu tujiridhishe kwamba kwa vile viambatanisho alivyokusanya mm. ana ile mamlaka ya serikali ya mtaa nayo ishi yao liko jengo lake mm. wamepitisha hivyo kwa sababu unaweza ukawa unasema kwamba uh, ni mzee mm. lakini mzee huyu tunamzungumzia ni mm. mbunge la mbunge ndio eh au ni waziri <laughs> ana miaka 60 <laughs> sasa ye <laughs> tunamweka kwenye hii hii ama ina inahusu wazee wa aina gani ndio maana tukasema kwamba unaandika barua Ndiyo. na barua hiyo si lazima ijibiwe lazima ichambuliwe na kujibiwa <laughs> tukifuatana na sheria pia na. sheria iko vipi mm. nadhani wakati utakaofuata tutakuwa kadri tunavyoendelea tutapata kipindi ambacho tutajaribu kuchambua sheria pia ah, na marekebisho yake tutachambua sheria sio kwamba tutakuja sasa leo ni kodi ya majengo no au kodi mm. fulani tutakuja leo ni marekebisho ya sheria ya mwaka 2019 na 2020 ndio mm. ndio Mbeza msikilizaji wa NYU Radio na mtazamaji wa Jodevi TV 
Uh, bado tuko pamoja tuko na mtaalamu wetu hapa kutoka mamlaka ya mapato Tanzania TRA akiwa anatufafanulia na kutuelimisha sisi wananchi kuhusiana na kodi ya majengo kodi ya majengo uh, hii ina inalipwaje tunafanyaje mm. kuna umuhimu gani na vile vile Ah uh, nadhani swali ninalofuata kwako ni je nisipolipa kodi ya majengo mm. mtanifanyia nini? Hatua zipi zinachukuliwa? Hatua gani zitachukuliwa kodi ya majengo? Unaona nafasi ya kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi katika nambari yetu ya 0742993999 na vile vile pia kupitia 0743000993 Hatua gani zinachukuliwa bwana? Labda turudi kwa kuelezea kwamba kodi zote tunazo zikusanya tunazikusanya kwa mujibu wa sheria. Mm. Kuna sheria na kanuni ambazo zipo kwa ajili ya kusimamia na kuratibu swala zima la ukusanyaji wa kodi ya majengo. Mm. Kwa hiyo kwa yule asiyelipa maana yake ni kwamba pia sheria imeelezea kwa wale ambao ni wavunja sheria mm. nini kifanye. Kwa hiyo wewe usiyelipa wakati utakapofika kulipa kwa sababu tayari tuna listi za wa za uamiliki wa majengo kutoka serikali za mitatu tunashirikiana nao kwa hiyo listi zote tunazo na aina ya jengo na sehemu iliko tunazo taarifa zote mm. kwa hiyo wakati unapokuwa hauji utakachokuja kukutana nacho baadaye ni kwamba utakutana tu na mlimbikizo la deni lako system inakupa deni mm. kila mwaka mm. kwa hiyo siku utakapofika utalipa deni lako lakini deni hilo litakuwa pia lina adhabu kwa mujibu wa sheria mm. kwa hiyo ni vema mtu asikwepe kodi ya majengo ukaenda TRA na kuilipa. Okay. Ni, ni kiasi ni, ni, ni shilingi elfu kumi kwa mwaka okay. kwa jengo la kawaida. Mm. Kuanzia mwezi wa sita, wa saba tarehe moja mwaka huu mm. juzi hadi tarehe thelathini mwezi wa sita mwaka unaofuata shilingi elfu kumi. Na labda pengine umeelezea mengi sana na pengine tungependa kufahamu sana mtazamaji na msikilizaji ungependa kufahamu Uh, umuhimu wa kuweza kulipa hiyo kodi ya majengo angependa kufahamu sasa ah uh, kodi ya majengo hizo ni tunarudi pale pale kwamba ni mapato ya serikali <laughs> na kama tulivyoelezea wiki iliyopita mm-hmm. mapato ya serikali yanatumika wapi mm-hmm. ni katika kutoa huduma za ni katika kutoa huduma za kijamii mhm mm-hmm. mishahara mm-hmm. barabara Mm. elimu bure sasa hivi mm. vyote hivyo kwa hiyo kodi ya mapato inaendelea kwenye ule umlimbikizano wa kodi za serikali mm. ndio ndio na nduko na kurudi pale kwenye zile umuhimu wa kulipa kodi za serikali mm. yes na, na, na nirudi hapa msikilizaji mmoja anasema kama nililipa kodi ya nyumba bila elimu kumbe kiwanja hakijapimwa je nitaendelea kulipa kodi labda ningemuuliza msikiliza msikilizaji au mtazamaji wetu kwamba alilipa mwaka gani mm. lakini hiyo ya kulipwa au ya kupimwa au kutokupimwa mm. iliisha tarehe 30 mwezi wa sita mwaka 2018 mm. baada ya 18 tumekuja kwamba kiwepawe pamepimwa na ishu kubwa ni nyumba kupimwa na sio kiwanja mm. ni jengo kupimwa labda ni waeleze wa, wa wasikilizaji wetu na watazamaji wetu kitu kimoja tofauti mmoja pia mm. kuna kodi ya majengo mm. na kuna kodi ya ardhi mm. kuna cha, mchanganyiko kidogo vitu vitu tofauti. ni vitu vili tofauti <coughs> kwa sababu kodi ya ardhi mm. whether umeendeleza au hujaendeleza uh, wizara watako watakubana mm. ya ardhi lakini kodi ya jengo tumesema ni jengo linakuwa kwenye ardhi maana yake ni kwamba ni ardhi ambayo tayari ina muendelezo kwamba umeendeleza kwa kuweka kitu jengo, yeah. maana ya jengo mm. na jengo hilo ni la kudumu ndilo mm. utakalo takiwa kulipia vifaa vya kudumu mm. sasa kodi ya ardhi wa wasikilizaji wetu na wateja wetu au watazamaji wetu wengi mm. wamekuwa wakifika ofisi za TRA mm. na ulizia kodi ya ardhi kodi ya ardhi inakusanywa na wizara ya ardhi mm. na nyumba Mm. na inakusanywa na halmashauri kama wakala wa wizara ya ardhi. Mm. Halmashauri halmashauri husika mm. ndio inayokusanya kwa niaba ya wizara ya ardhi kama wakala. Mm. Kwa hiyo kodi yoyote inayohusiana na ardhi mm. ni vema basi mtu akafika ofisi za halmashauri. Lakini kodi ya majengo mm. ni vema akafika mamlaka ya mapato Tanzania yani TRA. Mm. Naam. Kuna jambo moja ambalo uh, hivi karibuni mimi nilikuta nadhani pia nilikuambia nililipa pesa na pia tulizungumza hiyo leo nenda kulipia huduma moja uh, serikalini mm-hmm. lakini wakati nimefika na, na, na wakati wa kulipia nilichukua tu account number nikaondoka nikaenda benki nikalipa mm. 
Lakini kurudi nikaambiwa hauja hau, hau, hau kutakiwa kufanya hivyo. Hiyo system imefungwa kuanzia tarehe moja. Mm. Umeona? Kuanzia tarehe moja hatulipi tena benki moja kwa moja wala kwa simu moja kwa moja mpaka uchukue kitu kinaitwa control number ambayo umehitaja pia. Mm. Vipi kwa TRA? Tayari kulikuwa kuna kuna maelekezo ya kulipa kwa simu. Eh kulipia haya majengo, kulipia hizi kodi. Je, kuna utaratibu wowote ambao umebadilika wa malipo wa kulipia uh, kwa kupitia control number au tunaweza tu sasa hivi nikaingia nikasema eh hey, mwaka huu sijalipa. Hmm. Nikaingia kwenye simu yangu nikatuma kama kawaida nilivyozoea. TRA kwa TRA utaratibu wa kodi ya majengo haujabadilika. Mm. Ndiyo maana tukasema kwa yule ambaye jengo lake bado ni jipya alijengea kwenye system mm. au alitumia ule mfumo wa zamani mm. uh, wa kulipia kwa watendaji basi ni vema akafika TRA nyumba yake kasajiliwa kwenye system na atapatiwa control number ambayo ataitumia siku zote. Ndiyo ndiyo. Na akilipa bila control number sasa ile ndio namba ya kumbukumbu ya malipo ni kama kodi account. La, kodi lazima basi lazima kwa mwaka nani. huu Eh, mwaka huu wa fedha 2019-2020 uende kwanza TRA wakakupe au wanasa... sio sio wote mm. wale ambao wajengea kwenye mfumo kwenye mfumo lakini ambaye alilipia mwaka juzi mwaka jana mm. akapele control number kuna karatasi tunazipatia kwa tunawapatia wateja mm. kwa ajili ya kulipia mm. anatunza ile pale juma andikwa control number anaitumia ile ile nyingine zinaanza na 20 nyingine zinaanza na 9 mm. zote hizo mm. anaichukua anaweza kulipia kwenye simu au kwa wakala au benki. Okay. Asante sana. Basi <laughs> nadhani kufikia hapo muda wetu nao umekimbia kwa kweli tuseme tu kwamba tunakushukuru wewe ambaye tumekuwa pamoja. Labda kama mtaalamu kuna jambo lingine ambalo ungependa kuliongeza la ziada kwa wateja wa TRA. Ah uh, kodi ni kwa wote na TRA tunakusanya kodi kwa hiyo mimi ni wa ni wa right tu wasikilizaji na watazamaji wetu wote na wananchi kwa ujumla. Mm ni vema kulipa kodi kwa maendeleo ya taifa letu mm. uh, na ni vema pia kulipa kwa wakati ili kuepuka uh, bakora au adhabu zinazo <laughs> kwa zimeidhinishwa na sheria kwe. hilo ndilo kubwa kwa hiyo tulipe kodi kwa wakati ili tuweze kujenga nchi yetu kwa pamoja mm. na tiara yetu nasema pamoja tunajenga taifa letu mm. sante sana vipi nyumba za, za msonge za matope za nini zina mm. Kwa Tulisema kwamba iwe imejengwa kwa vifaa vya kudumu. Kama inaanza ni vifaa vya kudumu ni sawa. <laughs> yeah. Ana <laughs> kee mchanganya picha wetu mara ya kwanza alitwekea nyumba ya tope nikasema da tuna gorofa. <laughs> iwe ni ya kudumu. <laughs> Basi sisi tuseme asante sana uh, kwa wewe ambaye tumekuwa pamoja kwa wakati. <laughs> Mwana gorofa hilo. <laughs> lakini, la, 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 lakini katika swala zima la ulipaji wa uh, kodi ya ardhi ana, analipia kodi ya ardhi ndio lakini ndio ile tuliyosema kwamba anafika alimashauri usika na watamuelekeza okay. <laughs> yeah. basi eh, tuseme sante kwa kuwa pamoja nasi naamini uh, juma lijalo tutakuwa na mada nyingine okay. na <clears throat> msikilizaji labda niseme tu kwamba tumeiomba mamlaka ya mapato Tanzania TRA iweze ku kutupa elimu na sisi wananchi uh, ambao tunatazama Jodevi TV na NYU Radio kwa muda waweze kutupa elimu hii hapa mm. uh, ili tuweze kuendana na hii kasi mm. ya, ya awamu ya tano kwa yeah. sababu hatutaki kuingia matatani mm. uh, sisi wananchi mm. kwa tumeona kwamba jambo kubwa linalozungumzwa sasa hivi na serikali yetu hii ya awamu ya tano ni ulipaji wa kodi mm. na tumeona kwamba mtu muhimu ambaye anaweza kutuelimisha kwa umakini na kwa usahihi ni TRA mwenyewe. Kwa hiyo uh, tutakuwa na mfululizo huu wa vipindi vyetu kila Jumatano kwa ajili ya kuweza kuelimika kwa ajili ya haya. Lakini vile vile pia kama tulivyokuahidi tutakuwa na wageni wengine pia katika vipindi vingine vinavyofuata hmm. siku zinazofuata. Nah. Lakini Jumatano iwe ya TRA ili tuweze kupata yeah. kutupatia ama kukupatieni elimu Naam. juu ya masuala mazima ya kodi. Kweli. Naam kesho na kesho kutwa bwana Deo ana miliki mjengo wake sija kaingia matatani hey, mimi sitakuwa yani, na dhamana unasema kama unajenga sitakuwa na dhamana juu yako basi uh, <laughs> kufuata taratibu hey. kwa ni, 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 ni vyema uka, ukafahamu jambo hili kabla okay. ujaingia katika masuala mazima ya, ya, ya kujenga majengo cool. uh, kama kuna shida ama kuna taratibu ambazo unapaswa kuzifuata lazima uzifuate ili basi usije ukaingia matatani naam <laughs> wakati huu hapa mimi naitwa Daniel Mgoma Dicom naitwa Libratus Tumekuwa na mgeni wetu kutoka yes. TRA 
Ezra Nlema. Ezra Nlema. Asante sana na tunashukuru tuke kazi njema pia. Hadi wakati mwingine. Bye bye.